¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición de Canal 2 Noticias en el aire desde la ciudad de Mar del Plata para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Con la alegría ya de haber dado este paso hacia la televisión de alta definición, Canal 2, desde las 8 de la mañana ya está transmitiendo con su señal para Mar del Plata y para gran parte de la provincia de Buenos Aires en alta definición. Vamos a ver cómo se presenta la jornada en el día de hoy con buen clima en la ciudad de Mar del Plata. Allí tenemos desde lo alto, como siempre, la imagen sobre el cielo mar platense. Se prevé para el día de hoy una temperatura máxima de 32 grados centígrados con cielo algo nublado. Mañana viernes tendremos una mínima de 14 y una máxima de 29 con cielo mayormente nublado, el sábado 17 de mínima, 22 de máxima con lluvias fuertes y el domingo 13 de mínima, 19 de máxima con cielo mayormente nublado, dice la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional. El primero de los temas tiene que ver con un anuncio formulado en conferencia de prensa en el día de ayer por el Intendente Municipal, el doctor Guillermo Montenegro, quien ha firmado bueno, ya un convenio con CEBRA, la Cámara de Empresarios de Balnearios de la ciudad de Mar del Plata, para retirar en esta oportunidad 900 unidades de sombra y dejarlas precisamente libres para playa pública. Tenemos más detalles. Hoy estamos viendo un momento de, de, de muy importante para la ciudad. Esto tiene que ver con, con un acuerdo que se ha firmado entre el Emtur y Cebra. Acá nos acompaña el presidente del Emtur y el presidente de Cebra, Federico Escremin y Pablo Pilapsidis, eh, que tiene que ver con, con la sesión de, de sombra. ¿no? Y, ¿Qué es esto? Es ser carpas. Para que quede claro, estos son 900 lugares de sombra. 15.000 metros cuadrados y más de 15 metros lineales en, en la playa, en, en la playa grande y en la perla. Básicamente sabemos que son los lugares en donde mayor necesidad de, de espacio necesitamos para la gente y esto es importante y en el marco de, de, del distanciamiento, del COVID, de, de tener claro que, que es clave cumplir los protocolos y que estamos viviendo una temporada en pandemia y que esta situación de una temporada de pandemia hace que los paplatenses nos replanteemos muchas cosas y en, el, en esto de replantearnos muchas cosas esto de, de, de discutir de, de hablar, de dialogar de escuchar sobre todo eh, llegamos a esta, a esta conclusión que no, que no se había dado nunca en nuestra ciudad que en una sesión de, de sombra en, una, en, un, en, una, en un verano entendiendo que es un verano distinto, un verano diferente un verano atípico, lo venimos hablando donde incluso la gastronomía ha trabajado también de manera distinta, utilizando el espacio público, el aire libre, viendo los horarios. Creo que también es importante remarcar que esto tiene que ver con la defensa de los puestos de trabajo, porque siempre pensamos en, en este número muy difícil que le tocó vivir a nuestra ciudad, que tiene que ver con, con el desempleo, y la importancia de, de mantener los puestos de trabajo. ¿no? Y por eso con la gastronomía fuimos eh, de trabajar mucho en conjunto de distintas áreas de del gobierno, pero también los sectores, ¿no? El, y no solamente el empresarial, sino también los empleados. Y acá lo mismo, ¿no? O sea, esto no significa que el hecho de que haya menos carpas, para decirlo de una manera que se entienda, haya que haya menos trabajadores en esos lugares. ¿no? Y esto creo que es importante porque estamos permanentemente pensando en qué significa el, el empleo para nuestra ciudad, en un momento complejo que sabemos que es estructural muchas veces para nuestra ciudad, pero que básicamente es eh, en este momento es mucho más importante y por eso entendemos esto de, de, de salud más trabajo, ¿no? es decir, la importancia del cuidado, de, de los protocolos, del de distanciamiento, de, 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 de colaborar y de ser solidario entre todos, pensando en que cada vez que pueda ocurrir algo que pueda llegar a tener alguna injerencia en lo sanitario o en la salud, va a replicar en los puestos de laburo en nuestra ciudad. ¿no? Por eso es la importancia de, de cuidarnos para poder mantener los puestos de laburo que tanto necesitan los marplatenses, tanto necesitamos los marplatenses en este momento y, y en lo que viene también. 
Bien, ahí estaba la palabra entonces del doctor Guillermo Montenegro, intendente del partido de General Puerredón, en horas de la tarde del día de ayer, en el marco del anuncio ya de manera formal, ¿no? Eh, como lo había anticipado en esta oportunidad también en la jornada de ayer, el diario La Capital de la Ciudad de Mar del Plata y por supuesto también Canal 2 Noticias, en la segunda edición, eh, algunos concesionarios de balnearios ya han decidido concretamente eh, desmantelar aquello que tiene que ver, bueno, con esa capacidad de sombra instalada oportunamente para ceder espacio a la playa pública. Tenemos más detalles a través de lo que nos decía uno de ellos. Es un convenio que se firma entre la municipalidad y la Cámara de Balnearios, eh, en la cual estamos cediendo un espacio para que la pública tenga un poco más de distanciamiento social. ¿Qué cantidad de carpas ustedes están pensando quitar? Nosotros estamos sacando 69 unidades. ¿Esto representa un gran espacio que quedará para la playa pública? Sí, el, el, el espacio que quedaría, nosotros retrocederíamos 35 metros por 150 de frente que tiene el balneario, así que es un espacio bastante grande. ¿Esto al igual que otros balnearios, no? ¿Esta iniciativa? Sí, hay varios balnearios que están haciendo lo mismo. Eh, lo que tengo entendido es que el total es de 900 unidades que se van a achicar en todo, en todo Mar del Plata. ¿Cómo repercute económicamente teniendo en cuenta que quizás muchas de estas carpas ustedes ya las tenían alquiladas? Eh, es un esfuerzo que hacemos entre todos. Eh, el problema que estamos teniendo con el COVID eh, genera que todos trabajemos juntos. Queremos una temporada buena para todos, para Mar del Plata, que, que la necesita. Y es parte del esfuerzo. ¿Qué expectativas tienen para la temporada? La mejor, la mejor. Esperamos que sea la mejor temporada de todas. Eh, ¿Los clientes del bañario entienden de lo que son los protocolos? ¿Ya están acostumbrados a esto? Sí, sí, se están adaptando. Hay cosas que son medias molestas, eh, pero se van adaptando. Eh, todos colaboran. La idea es cuidarse entre todos. Seguramente, sí. Y tener una temporada, ¿no? Esperemos que sea lo mejor posible, lo mejor posible. Eh, la situación es complicada, pero esperamos que, que, que sea para todos. Bueno. ¿Qué hábitos han cambiado dentro de lo que es el maniario? Y por ejemplo tenés eh, la ducha que no existe más en el vestuario, eh, la recreación, los juegos para los chicos, eh, son cosas que, que se perdieron esta temporada pero pronto las vamos a tener. Más actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias con uno de los temas que está llamando muchísimo la atención por estas horas. Tiene que ver con una conferencia de prensa ofrecida hace horas nada más por el presidente ruso Vladimir Putin. Dijo en esta oportunidad que la vacuna Sputnik V no es recomendable para personas mayores de 60 años de edad ni para menores de 18. Dijo en este sentido también que él no se la va a aplicar porque tiene 68 años. Escuchemos. Я всех призываю в самым внимательным образом относиться к рекомендации специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому, поэтому пока, этой вакцины, пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только, как только это станет возможным. По поводу необходимости массовой или такой всеобщей вакцинации. Я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят и не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Одна из, одна из, один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет.
Bien, este título también está refrendado en esta oportunidad en la versión digital del diario La Capital de Mar del Plata. A propósito, si tuvieron algún problema, sí, en torno a la traducción allí, eh, subtitulada, Putin afirmó que la vacuna rusa aún no está recomendada para mayores de 60 años ni menores de 18. De esta forma explicó que la Sputnik CEB es segura y eficaz, pero aclaró que las dosis son para personas de un cierto rango de edad, eh, todavía no son para personas como yo. Vamos a recordar que en este caso el presidente de Rusia tiene 68 años de edad, eh, aseguró que se va a vacunar contra el coronavirus en cuanto sea posible en función de su rango de edad y recalcó que la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus es, bueno, segura y eficaz. Aún no está recomendada, afirmó Putin, eh, para personas mayores de 60 años ni para eh, menores de 18. Tenemos una buena vacuna, a la vez segura y eficaz, con un nivel de protección del 96% al 97%, pero vamos a repetir este título que es, eh, bueno, noticia en el día de hoy en todo el mundo, particularmente en la República Argentina. Eh, Putin afirmó que la vacuna rusa aún no está recomendada para mayores de 60 años ni para menores de 18, es lo que dice la información de último minuto. ¿Qué está ocurriendo en Chile respecto de cómo van a vacunar, concretamente con qué vacuna a la población de aquel país? Un alto funcionario del gobierno trasandino dijo que se va a aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech. Día, eh, el comité de expertos analizó eh, materias súper relevantes, como por ejemplo si Chile estaba preparado o no en la logística para recibir vacunas. Y la buena noticia es que Chile sí está preparado. Chile tiene hoy día un sistema adecuado para recibir vacunas, que tiene esta logística tan compleja, para poder vacunar eh, a la población. Por otra parte, era importante saber si Chile estaba preparado o no, como corresponde a la farmacovigilancia que había que hacer. Y también estamos preparados, lo que implica que... Chile está hoy día a la vanguardia y estamos muy contentos de ver esta buena noticia. Tenemos que hablar de otro tema, del aumento en el precio de la nafta que en el día de ayer eh, subió un 4,5% más, se eh, transforma en el quinto aumento otorgado en este año 2020 y el día 15 de enero próximo habrá otro aumento más, tenemos más detalles a través de lo que nos decía Patricio Delfino de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la Ciudad. Así es, eh, a partir de las cero horas, eh, YPF, bueno, en toda su red automatizada, eh, cambió los precios, hubo alzas que, bueno, no obstante lo que se anunció por ahí en los, los comunicados, que en promedio era un 4,5%, eh, en Mar del Plata el alza fue más fuerte, llegó en algunos casos a un 5,93%, o sea, eh, superó el, el 5,4%, o sea, un punto porcentual más de lo que se había anunciado, eh, bueno, es el aumento consecutivo mensual que viene ocurriendo desde agosto, pues pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en estos cinco meses han habido aumentos de, de este orden del 4, 4 y medio, 5 y medio, este es el más fuerte. Eh, también fue, fue acompañado en los canales mayoristas, o sea, todo lo que es el, el agro, eh, el combustible a granel incluso eh, tuvo varios aumentos más chicos en el transcurso del mes, pero hoy tuvo un aumento del 8%, lo cual es un aumento de costos muy, muy fuerte para todo el, eh, el sector productivo de, del agro, digamos, en, en los inicios de la cosecha de trigo, en, pleno, en, pleno, en plena etapa de riegos con mucha sequía para los cultivos de papa y todo lo que es la zona de quintas de la ciudad de acá, de, alrededor de Mar del Plata, o sea, son verdaderamente malas noticias en el marco de una economía muy, muy inflacionaria. Eh, lamentablemente, cuando empezaba 2020, y bueno, más allá de que nadie prevé una pandemia, eh, cuando se hablaba de una inflación del 40%, eh, bueno, era una cosa, ¿no es cierto? Ahora ya se habla para 2021 de una inflación del 60%, o sea, eso es lo que nos saldría más barato a los argentinos, o sea, un piso, una inflación del orden del 60%. Eh, lo cual es eh, una inflación extremadamente alta y lo que nos augura que, que en este sector eh, los aumentos van a seguir ocurriendo con una periodicidad mensual. Este aumento eh, combina dos, dos temas, eh, el alza de impuestos, eh, pero el alza parcial, porque también se dejó parte del ajuste para aplicarlo en enero, o sea, ya el 15 de enero 
tenemos una nueva cita con los aumentos de precios, ¿cierto? Y, y bueno, es como que se entra en un... Estos aumentos son muy fuertes, hago énfasis en eso. Se entra en un proceso, digamos, de, de inflación más fuerte. Se ven en, en muchos rubros, eh, pero es como que los combustibles eh, eh, tom, retoman un camino alcista eh, que por ahí desde diciembre a agosto no habían tenido. Y por ahí si vos tomás las dos puntas, no sé, para poner un precio del gasol en Mar del Plata valía el primero de diciembre de 2019 53 pesos con 04 y ahora terminó va a terminar el año a 66 pesos de punta a punta es un aumento si se quiere para una economía como la nuestra de un 24,4% son 12 13 litros 13 pesos por litro no parecería tanto pero el problema que se ha dado en los últimos meses del año todo acumulado en ese entonces y ya te digo la perspectiva inflacionaria para 2021 eh, va a ser para macarse, lamentablemente no son, no son buenas noticias. Por ejemplo, el litro de la nafta super, ¿qué precio tiene? Hoy un litro de nafta super vale 74 pesos con 70, valía 70 pesos con 90, o sea, ha tenido una suba de 3 pesos con 80, y 4 pesos con 70 subió la nafta de mayor octanaje, que pasó de 80 pesos con 50 a 85 pesos con 20. Que son aumentos importantes, digamos. ¿no? Entonces, ¿el próximo aumento es el 15 de enero? Sí, ya en la agenda de, de aumentos de precios ya tenemos una cita, una, pro, una programación para, para el día 15 de enero que como mínimo va a incluir, pero seguramente no va a ser solo eso, va a incluir eh, el traslado a precio del aumento de, de los impuestos internos, ¿no? pero seguramente también venga acompañado de un aumento de precio propiamente dicho, y bueno, eh, continuará, ¿no? Vamos a otro de los temas, nos vamos concretamente al lugar elegido por marplatenses y por turistas, esto es el Paseo Aldrey de nuestra ciudad, eh, para conocer promociones en el marco de este mes de diciembre, el mes de Navidad, ya llega el Año Nuevo, Reyes, llega Papá Noel, obviamente, y los nuevos horarios en el Paseo Aldrey, escuchemos. Y ya estamos, a ver, después de un fin de semana del 8 de diciembre, muy importante para nosotros, con mucha concurrencia de turistas, eh, ya nos preparamos para las fiestas, empezamos esta semana con las acciones bancarias y bueno, recibiendo a un cliente cauteloso, obviamente con, con las medidas de los protocolos que tenemos todos por el tema COVID, pero sí, sí, muy contento porque hay gente, hay, hay una afluencia de gente mayor a lo que veníamos teniendo. Estábamos notando que había un poco más de movimiento que en otras oportunidades cuando comenzaron a abrirse este lugar. Este, la gente está tomando más confianza, se acerca y ya dice, bueno, voy al Aldrey a comprar el regalito navideño. Exacto, sí. La verdad que yo no puedo, pudiera medir las etapas. Octubre fue un mes más tranquilo. Noviembre, con el tema de los no residentes, aumentamos la cantidad de visitantes. Y ahora diciembre ya con las fiestas más los turistas. Si sí, el cliente encuentra un shopping seguro, un shopping controlado, nosotros tenemos un aforo de 1.100 personas que podemos recibir al mismo, al mismo tiempo. Y eh, bueno, la gente viene, hace sus compras, se puede tomar un café, puede comer algo, puede estar abierto el patio de comida, pero siempre con los protocolos eh, este, estrictos, que es lo que hace que el cliente se sienta seguro y vuelva al paseo. Aldo, este... Sabemos que va a haber muchas promociones bancarias, eh, ¿dónde la gente puede buscarlas y saber este, cuáles son los días más propicios para hacer sus compras? Bueno, sí, las promociones empezaron este lunes, el lunes último pasado, y se van a extender hasta el mismo 24. Pueden vernos en nuestras redes, en las redes sociales, tanto Instagram como lo, en nuestra página de Internet, y ahí está toda la grilla con los bancos, que en especial la más esperada, además de la que estamos viendo ahora del Banco Francés, que es exclusiva del Paseo Aldrey, es la de pasado mañana, que arranca una semana de promoción con el Banco Provincia de Buenos Aires. La gente entonces se puede acercar este, y no olvidarse que está la tarjeta de puntos. Exacto, en los locales adheridos van a poder sumar puntos, 
Este, bueno, y obviamente lo que sí se ve que no ha pasado en años anteriores es la anticipación de la compra, ¿no? Eh, vamos a tener una noche shopping, pero va a ser una noche shopping acotada, que va a ser del 23 hasta las 0 horas, con lo cual lo que nosotros estamos viendo es la planificación del cliente hacia las compras, tomando precaución de no generar el amontonamiento de gente de años pasados. Por último, Aldo, ¿cuál es el horario habitual este, hasta esa fecha de shopping del día 23 y cómo se va a trabajar el día 24? Bueno, el horario, nosotros este viernes, viernes 18, ya arrancamos con el horario de verano, que es hasta las 22 horas los comerciales y hasta las 0 horas el patio de comida. El día 23, lo vuelvo a reiterar, es hasta las 0 horas y luego el día 24 es hasta las 18 horas. El día 25, día de Navidad, está cerrado y a partir de ahí ya arrancamos temporada de verano. Bien, ahí estaba todo el detalle, todo el detalle, como les decía entonces, de eh, los horarios, ¿sí? En el Paseo Aldrey, en el marco de, este, eh, de estos días previos a la Navidad, la llegada de Papá Noel, etcétera, etcétera. Son amplias las repercusiones que está teniendo por estas horas el anuncio hecho recién en conferencia de prensa por el presidente ruso, eh, Vladimir Putin, en el marco de sus dichos de que la vacuna Sputnik V eh, solamente, eh, en este caso, alcanza inmunidad hasta los 60 años de edad. Estamos esperando que se apruebe el uso de la vacuna Sputnik V, dice en este caso eh, la información eh, proveniente de eh, Rusia a través de lo que reconoció Carla Bisotti, integrante del de Ministerio de Salud de la República Argentina, quien admitió que los ensayos aún no permiten inmunizar a las personas mayores. Es fundamental para nuestro país comenzar a vacunar a los que han tenido más mortalidad, enfatizó en el día de hoy precisamente desde Rusia. Momento de la primera pausa. En esta segunda edición de Canal 2 Noticias, sigan junto a nosotros, ya estamos con más. Librería Casa Conforti. Amplia variedad en artículos para oficina, papelería, regalería, artística, aerografía y mucho más. Seguinos en nuestras redes y comunicate al 495-0898. WhatsApp 223-598-9563. Visitanos en nuestra tradicional esquina de Rivadavia y San Luis y recibí la mejor atención. Con IDEA WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con IDEA. Agendalo 2236-343332. Como siempre, Julio Menéndez en Escapes les ama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Escapes les ama. Colón 4530. En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort, con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso, Rivadavia Esquina Mitre y Sucursales. Tec MDQ Tecnología en Electrónica. Componentes, repuestos y accesorios para audio, TV, video y computación. Telefonía y comunicaciones. Sistemas electrónicos de seguridad. Atención especializada al gremio, profesional y estudiantes. Tec MDQ Tecnología en Electrónica. Rivadavia 4128. Teléfono 476-3006. www.lacapitalnbp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalnbp.com La página web del diario La Capital.
Y bien, retomamos toda la actividad informativa, como siempre, desde Canal 2 Noticias para todos ustedes, para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Hoy muy contentos, como lo decíamos en la primera edición de Noticias, porque Canal 2 de Mar del Plata eh, está emprendiendo precisamente una nueva era, una nueva etapa, ha ingresado a la etapa de la alta definición. Estamos transmitiendo ya desde las primeras horas de esta mañana en HD. Estamos ubicados en el canal número 540, el digital en el flow, entonces allí nos pueden seguir eh, de manera eh, más nítida digital en esta oportunidad. Otro de los temas tiene que ver con lo anunciado desde eh, un taller de costuras de la ciudad de Mar del Plata y es la confección concretamente de gran cantidad de muñecos para chicos que vayan a jardines de infante a nivel municipal. Eh, tenemos más detalles a través de lo que nos comentaba Mirta en la siguiente nota. Sonrisas en tiempo de pandemia es un proyecto que comenzó hace un mes aproximadamente, la idea era regalarle a cada uno de los egresados de los jardines municipales un souvenir para cuando tuvieran su egreso. En este tiempo tan difícil, donde muchas familias tienen un montón de necesidades, nosotros ideamos esto para que se llevaran de recuerdo de este año. De este año. El, el proyecto nació acá y fue íntegramente realizado por esta escuela que es la Escuela de Formación Profesional número 5, anexo Seferino, cu cuya casa principal es la, eh, Don Bosco. Eh, nosotros somos 10 escuelas de formación profesional municipal y trabajamos desde marzo en esta institución, no solamente haciendo los juguetes en tiempo de pandemia, sino que además hemos hecho más de 10.000 unidades de entre ambos, camisolines, eh, barbijos para dar a, la, a todo lo que hacía falta en la parte de salud. Y como relax, y para terminar nuestro año, quisimos regalar una sonrisa para cada chico. ¿Cómo ha sido trabajar este, con tanto empeño para el, para el otro? La verdad que fue, es un privilegio ¿no? poder ser parte de este grupo y poder hacerlo para los niños en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, así que, bueno, la verdad que para mí fue un privilegio y mucho mucho gusto hacerlo. Y vienen los chicos que reciben estos juguetes eh, y por sobre todo la, la difusión que está teniendo, ¿no? Porque me imagino que algunas otras escuelas estarán diciendo yo también quiero este, que los chicos reciban un presente como este. Bueno, hemos recibido muchas fotos de los nenes que han recibido su juguete y estamos re felices, re contentos. Pensábamos que no llegábamos, pero sí, sí, hay muchos nenes que quisieran recibir de otros jardines. Y bueno, ya pronto vamos a hacer para todos. ¿Es posible que Sonrisas en tiempos de pandemia este, continúe, aunque ya no, no, esté, no esté más la pandemia? Ojalá, gracias, sea así. Sí, es un compromiso que vamos a, a ponernos todos que no solamente van a ser para los jardines municipales, sino si hay mucha gente que nos ayude, podemos llegar a otros lugares, a los colegios de provincia, al hospital materno, a muchas otras, porque las ganas están, el esfuerzo que hay que hacer es mucho, pero hay mucha gente que quiere colaborar. Eh, lo vale, porque en estos tiempos regalarle a alguien la posibilidad de que le pueda dar a su hijo un juguete es muchísimo. Eh, yo tengo que agradecer a los directivos de la, de la escuela, al señor Antonio Talercio y a mi vicedirector López Jonte, que me permitieron durante todos estos meses tener la escuela abierta para trabajar en total libertad. A la Municipalidad de General Purredón, que también me apoyó, y al secretario de Educación, Sebastián Puglisi, que también me apoyó en este proyecto. Cualquier persona que quiera comunicarse con ustedes a través de la Secretaría de Educación pueden hacerlo. Sí, se lo pueden hacer a través de la Secretaría de Educación, pero estamos en vías de crear un Facebook que se va a llamar Sonrisas en Pandemia o algo de eso para que todo lo referido a los juguetes lo podamos manejar desde ahí, sea donaciones o pedidos para determinados lugares que se necesiten. Vamos a seguir trabajando con estos juguetes. Muchas gracias. Ahí estaba el detalle, entonces, a través de lo que nos explicaba Mirta, del proyecto Sonrisas y la donación, confección y donación, de unos 2.000 juguetes para distintos alumnos de Jardines de Infantes de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. 
Otro de los temas, hay una cifra que es de 51.775 pesos, que es el monto concretamente eh, que necesita una familia para no caer hoy por hoy en la denominada línea de la pobreza sobre el alza desmedida de precios en los últimos tiempos. Tenemos el testimonio de Gustavo Casiotti de Apime Mar del Plata con más detalles. Nosotros particularmente desde APIME destacamos el esfuerzo del Estado a través de diferentes programas, como el de Precios Cuidados y Precios Máximos, para procurar menguar el aumento de los precios de la canasta básica, esenciales obviamente para el consumo de toda la familia. Sin embargo, vemos cómo sistemáticamente los precios que están por fuera de ese convenio aumentan de una manera, yo diría, casi escandalosa y que no están debidamente reflejados en los niveles de inflación que se informan mensualmente. No porque haya algún defecto en la confección de ese índice, sino porque se toman promedios. Y lo cierto es que el grueso de la gente viene consumiendo productos como yerba, aceite y harina, que vienen teniendo aumentos que lesionan la capacidad de compra de la gente y los bolsillos van quedando cada vez más secos. Y no nos olvidemos también de que el alimento se aumenta de acuerdo también a la, a la variable que hay en el combustible, que siempre eso afecta y mucho, y hoy por ejemplo se sabe que ha habido un aumento por parte de IPF y van a comenzar a haber aumentos en otras estaciones de servicios, que esto también se incrementa dentro de los alimentos. No hay duda que es un aspecto decisivo en la formación de los costos, pero convengamos que hoy por hoy el grueso de la estructura de costos de los grandes fabricantes de alimentos está bastante estable, con tasas de interés que forman parte del costo de los alimentos que han ido cayendo en forma muy significativa desde octubre del año pasado a este, con tarifas de los servicios públicos congelados que más allá que está previsto el reajuste o el reacomodamiento de las tarifas, hoy por hoy no inciden en el costo, con lo cual todo indicaría que el nivel de los aumentos tendría que ser mucho menor. De hecho, en los ajustes permanentes, en los programas de precios cuidados o de precios máximos, se toman en cuenta determinados porcentajes, pero que no se verifican en el aumento de todos los productos que están por fuera. Ni que hablar de aquellas maniobras, a nuestro entender, espurias, con algunos productos que o se discontinúan o se retasea la entrega para sustituirlos por otros de características similares con otro código de barras, pero con mayor precio. ¿Y ahí debe estar el Estado? El Estado siempre tiene que estar. El rol del Estado es fundamental. Insisto, vemos un Estado activo que se ocupa de esta cuestión, pero evidentemente los grandes formadores de precios, recordemos que la producción de alimentos está sumamente concentrada en muy pocas manos, son muy pocas las empresas que concentran el grueso de la producción y de los productos que uno habitualmente consume, le vienen ganando por goleada, a nuestro entender, al gobierno o a la Secretaría de Comercio Interior. Necesitamos cada vez, a nuestro entender, más Estado para ordenar este tema y evitar esta voracidad que es histórica en nuestro país de los grandes formadores que vienen apropiándose de cuánto dinero extra entra en el bolsillo del trabajador o del jubilado. Bien, retomamos toda la actividad informativa como siempre para todos ustedes desde Canal 2 para gran parte de la provincia de Buenos Aires a partir del día de hoy en alta definición. Hoy jueves va a haber una importante reunión entre el Secretario de Seguridad de la Comuna Local con referentes de dueños de bicicletas en esta oportunidad. Están preocupados porque por el robo precisamente de estos vehículos, sí, estiman que seguramente se va a crear un proyecto para un registro, sí, de los tenedores precisamente de bicicletas. Tenemos más detalles. Lamentablemente sí. Eh, afortunadamente llegó el auge de la bicicleta después de tantos, tantos años de lucha promoviendo y fomentando de la bicicleta a nosotros como otros grupos y otras personas amantes del ciclismo urbano o de esparcimiento recreación, llegó el auge. Pero de la mano del auge de la bicicleta llegó el robo y la delincuencia se apoderó un poco de las calles. Entonces lo que estamos trabajando es eso, eh, combatir un poco de alguna manera desde nuestros conocimientos, experiencia y sumado a los funcionarios, intentar trabajar en algún proyecto para, para combatir el robo de hurto y robo de bicicletas, que es lo que está pasando hoy en día. ¿De qué manera? ¿Cuál sería el proyecto? 
Hay muchas alternativas. Eh, se puede hablar de, de control policial, de patrulleros en algunas zonas calientes. Lo que está pasando es más que todo en la ciudad hay mucho hurto, que es, se relaciona mucho con el robo. Pero el, el hurto es cuando uno va a tomar un café o va a trabajar o donde fuera y cuando vuelve se encuentra que la bicicleta no está, se la cortaron el candado. Eso está pasando, no perjudica la salud de una persona porque no hay contacto, pero lo que está pasando con el robo es el arrebato de dos personas en moto o en una camioneta y ahí sí perjudica la salud de la persona, al margen del costo de la bicicleta, puede dañar a la persona, inclusive hasta la vida. Entonces lo que estamos tratando de hacer es, es una tarea muy difícil combatir con la, con la delincuencia del robo, pero bueno, estamos creando junto a los... Compañeros eh, que estamos trabajando en esto, eh, eh, un registro de bicicletas para que las personas puedan registrar su bicicleta y para que ellos sepan, los malvivientes, que, que estamos actuando, o sea, que no es tan, eh, tan, tan fácil de hacérselo. Entonces, cuando logramos el registro, si es que lo logramos, las personas van a poder comprar una bicicleta usada o nueva, la van a poder registrar, van a tener su nombre y si algún día pasa algo, la vamos a poder recuperar. Va a ser mucho más fácil recuperarla y la persona que la tenga en su poder, quizás no tengamos la prueba exacta de que fue el que la robó, pero va a ser cómplice de eso, con lo cual va a tener un delito. ¿Dónde se registraría la bicicleta? Eso estamos trabajando, mañana vamos a tener una tercera reunión. Se agradece muchísimo eh, la presencia de los concejales que van a estar presentes y el secretario de, de Seguridad, el señor García, que fue el que nos dio la primera reunión, la segunda y ahora viene la tercera que ya vamos casi encaminado. El proyecto ya está presentado en el Consejo Deliberante y vamos a necesitar que, se, así como se, por unanimidad se ganó el proyecto de ciclovías, ojalá que por esta vez también se, se haga unanimidad para que el proyecto salga adelante como ordenanza y salga rápidamente. Así podemos, eh, se, se, ahora se entiende que viene la temporada, pero bueno, necesitamos hoy, porque como siempre decimos, en la bici va una vida, además de la vida, el costo eh, económico que tiene la bicicleta lo que son los precios de la bicicleta también incrementa la ola delictiva? Hay un mercado atrás. Nosotros hacemos campaña de concientización diciéndole a la gente no compres bicicletas robadas. Uno se tienta a veces, por más que sea una excelente persona noble, cuando le ofrecen algo económico, algunos aceptan. No hay que aceptar. Si, si es claro que la bicicleta tiene un costo bajo, no aceptarla, no comprarla, seguir tomándose el colectivo hasta que uno pueda comprar la bicicleta, entonces ahí va a disminuir. Tenemos dos tipos de delincuencia, el que roba la bici para venderla y el que roba la bici para usarla dentro de su barrio, que quizás está en las periferias de la ciudad o cualquier lugar, la usa para él pero él se la juega. En algún momento lo van a enganchar y si no lo enganchan la va a seguir usando. Y después tenés el otro delincuente que es el que la comercializa, que ahí no hay que comprar, no tenemos que comprar porque ahí podremos cortar por lo sano eh, un mercado negro que hay. La Escuela de Cerámica de Mar del Plata comunica que está abierta la inscripción para los distintos cursos que se están dando precisamente en el marco de esta pandemia. Dicen que deben anotarse a través de su página web. Tenemos más detalles. Hoy eh, ofreciendo nuestra oferta académica, que son las carreras de profesorado de artes visuales con orientación cerámica y las carreras de las tecnicaturas en mosaico, en vitral, en joyería, en esmalte sobre metales que bueno, van a estar abiertas eh, en nuestra página, que es la página de la escuela, Cerámica MDP, ahí van a encontrar un formulario que pueden preinscribirse online y bueno, después acercar cuando sea posible la documentación o enviarla también por el mismo formato virtual. Así que eh, hoy estamos eh, difundiendo eso, invitando a la comunidad que se sume a, a estudiar en nuestra institución, que ya lleva más de 60 años eh, como escuela de artística en la ciudad de Mar del Plata. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Y estamos abierta la inscripción. Eh, finaliza, ahora finaliza el ciclo el, el, en diciembre del de, 28, pero nuevamente se abre otra otra oportunidad cuando retomemos en febrero. Así que estamos ansiosos de tener nuevos aspirantes a, 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 al estudio de, de un profesorado de una tecnicatura que tanto la, eh, la carrera de tecnicatura como profesorado tienen mucha salida laboral, así que los invitamos a sumarse. Hemos tenido un año muy particular, ¿cómo se han desarrollado las distintas actividades de la Escuela de Cerámica? Y tuvimos que reinventarnos, así que empezamos un nuevo mundo con el espacio virtual a través de Classroom y la verdad que el desarrollo al principio fue temeroso, pero después tuvimos excelentes resultados académicos de alumnos y, y demás. Priorizamos lo conceptual y lo práctico lo estamos dejando para cuando podamos retomar la, en la presencialidad.
También nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, que son de Escuela de Cerámica Rogelio Irurtia. Así que ahí también pueden buscar información, están explicadas las carreras, cuál es eh, la duración, el título que otorga. Bueno, toda esa información la pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias. Otro de los temas, saben ustedes que la tarifa del agua va a subir en concordancia con la de la TCU para el ejercicio del año 2021, un 24%. Carlos Katz, titular de Obras Sanitarias Sociedad del Estado Mar del Plata, Abatán, defendió el presupuesto, esto decía. Convocado por la Comisión de Recursos Hídricos del Consejo Deliberante, estamos viniendo... Bueno, a explicar cómo es el, la conformación del presupuesto para el año que viene, tanto en el, el cálculo de los recursos, es decir, de dónde pensamos y cómo pensamos recaudar, como los gastos, es decir, el tipo de inversiones que se van a realizar a lo largo del año. Eh, y bueno, ya es como, como cada año, es parte de, del trabajo juntarse con los concejales, que son los accionistas de obras sanitarias, para, para discutir estas cuestiones, ¿no? Sabemos que con respecto a obras sanitarias y los trabajos que realizan son de mucha importancia, de gran envergadura y algunos están por finalizarse. ¿Qué va a pasar con esos trabajos? Y si va a haber algún tipo de ampliación de red en, en algún lugar de la ciudad de Mar del Plata que ayude a los marplatenses a, a tener mejor caudal de agua. Sí, mira, a ver, nosotros durante el año 2020, pese a la pandemia, logramos una vez que se flexibilizó un poco, digamos, la cuarentena más estricta, logramos licitar y ejecutar gran parte de las obras que ya estaban en el presupuesto. Es decir, llegamos a este debate del 2021 con todas las obras del año anterior ya encaminadas, licitadas y muchas terminadas, y con un listado de nuevas obras, donde por un lado están las que se hacen con recursos propios, que que bueno, que, que en realidad es una, una inversión total de unos 700 millones de pesos, y además están las que estamos gestionando ante organismos de nación y de provincia, que siempre eh, se complementan con nuestras inversiones, que también este año 2020 eh, han, han quedado demoradas por la pandemia, pero que somos muy optimistas, además que, que además de las obras de OCE propiamente dicho, podamos traer más redes eh, de cloacas y de agua para la ciudad de Mar del Plata. Vamos a este paseo diario por la zona, iniciándolo en esta oportunidad por la vecina ciudad de Pinamar para hablar de la Semana de los Derechos Humanos. Tenemos más detalles a través de lo que nos comentaba Daniel Iglesias, un referente del sector. Sí, eso surge del chequeo que nosotros tenemos. Nosotros somos querella, la PDH es querella en una causa de lesa humanidad en Dolores y del chequeo que nosotros tenemos, ya era información que ya era pública en la mayor parte de, de sus aspectos. Eh, la identificación de quiénes eran los compañeros, más o menos los, eh, las fechas, pero no con el alto grado de precisión que estamos aportando, que tiene que ver con es, eh, establecer exactamente la fecha, el día y el horario en donde se encontró cada una de las compañeras y compañeros en diciembre del 78, que son los datos fidelinos que nosotros tenemos como querella. Eso se dio y también el marco del contexto histórico, ¿no?, que tiene que ver con que, bueno, esto fue en el 78, acá hubo una impronta represiva muy importante donde siempre se dijo que no había pasado nada, y ya para esa fecha, que coincide con los meses posteriores a la creación de los municipios urbanos, ya habían pasado muchas cosas y estaban pasando muchas cosas en la región. Secuestros y desaparición de compañeros en Mar de Ajó, el secuestro y la desaparición del compañero Jorge Vázquez en Madariaga, el secuestro y luego la liberación del compañero de escribana Roberto Taguada en Villa Gese y el secretario general del Partido Comunista Daniel Portas, la persecución de, 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 de Jean-Marie Makarov, eh, bueno, varias había todo un circuito represivo que estaba activo. Daniel, ¿vos pensás que todavía hay miedo de hablar de estos temas? No, no pienso, lo corroboro, sobre todo en la generación, en nuestra generación, en la generación más grande, eh, lo corroboro claramente en, en la cuestión fáctica, nosotros somos querellas. Eh, una de las cuestiones que hay que decir es que la consigna que nosotros mantenemos es dónde están. Nosotros elegimos estas fechas porque de manera indubitable 
y eh, se sabe fehacientemente de esto, pero en realidad los cuerpos fueron muchos más los que se encontraron, cerca de 45. Los demás volvieron a desaparecer y no sabemos de dónde están. Eso significa que hubo un dispositivo de ocultamiento que fue cómplice con el delito de desaparición forzada de persona, por eso hay una causa penal. Eh, y no consta porque si no hubiera existido no existiera este, este temor, porque nosotros sabemos que hay gente que sabe, eh, estos hechos eh, delictivos ya se hubieran esclarecido a cuarenta y pico de años, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice el diario de tirada zonal, la voz de Tandil en esta oportunidad, versión digital. Hay declaraciones del de secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Casinos de aquella ciudad, Juan Pablo Ibáñez, dijo que no hay fecha oficial de, re, de apertura del casino de Tandil. Eh, todavía no se sabe, eh, tampoco cómo que abriría el próximo lunes 21, como trascendió. La concesionaria Volt se encuentra haciendo obras de redecuación, pero según el dirigente, hasta que no estén dadas las condiciones, no va a abrir, según dijo, en las últimas horas. Momento de una nueva pausa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Sigan junto a nosotros, ya estamos con más. Kids MDP Juguetería, un mundo para tu hijo. Amplia variedad en artículos de bebés. Tenemos los juguetes preferidos de los niños. Contamos con las mejores promociones bancarias. Visítanos en Alberti 1665. Búscanos en Facebook, en Instagram o en nuestra tienda www.kidsmdpjugueteria.com.ar Kids MDP, somos parte de tu familia. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES puedes iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La Capital, el diario que creció con la ciudad, crece aún más. Más noticias, deportes, actualidad, espectáculos, zonales, clasificados y mucho más. La Capital, el diario que creció con la ciudad. Neumáticos Malvinas, venta de neumáticos en general, multimarca, lubricentro, mecánica ligera, distribución, escaneo vehicular. Horario de atención lunes a viernes de 8 a 18 horas, sábados de 8.30 a 13. Neumáticos Malvinas, Juan Amanso 111, Esquina Solís, Mar del Plata. Atención personalizada. En Paseo Aldrey, con tu compra de mil pesos o más, te llevas un regalo. Paseo Aldrey Shopping. Y bien, seguimos con toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Vamos a compartir la columna de nuestro querido amigo Ricardo Pérez Bastida, que en esta oportunidad nos va a hablar de la Mar del Plata de antes y también de la ciudad que tenemos hoy en día, en esta jornada tan especial para todos nosotros. Vamos a integrar también a nuestro querido amigo en esta oportunidad con su comentario y en esta jornada de la inauguración de Canal 2 de Mar del Plata en su transmisión en alta definición. Sí, un gusto saludarte a vos, a todo el equipo de Canal 2 y a todos los televidentes que apuestan a nuestro canal desde el año 1994, cuando salimos al aire por primera vez en el mes de mayo. Bueno, estamos con la temporada en marcha, Mar del Plata, la ciudad feliz, como alguien la denominó alguna vez, un periodista que trabajó en el U6 Radio Atlántica de Mar del Plata y escribió en el diario La Capital las cosas de Wynn. Enrique de Tomás la denominó la ciudad feliz y quedó, quedó realmente por siempre esa denominación. Mar del Plata tiene una historia muy rica, fundada por don Patricio Peralta Ramos el 10 de febrero de 1874. Una pujante ciudad que con la llegada del tren, que primero venía de Buenos Aires hasta Maipú 
y luego se prolongó hasta Mar del Plata, permitió la llegada de los veraneantes, que se quedaban prácticamente todo el periodo veraniego, a disfrutar de Mar del Plata. Era otra Mar del Plata distinta, era otro tipo de turismo, de familias que venían a las residencias hermosas que tiene Mar del Plata y que tenía en una época los chalets de la avenida Colón, por ejemplo, y bueno, y todos esos lugares con historia como la iglesia Estela Maris, como la Torre Tanque en la calle Falucho, otro lugar emblemático de la ciudad de Mar del Plata, donde por supuesto allí están las aguas corrientes, eh, las grandes fiestas del histórico Club Mar del Plata también han quedado en el recuerdo de los veteranos vecinos de la ciudad. Los viejos clubes sociales, la residencia de Victoria Ocampo, la llegada de los diarios, en 1905 nace el diario La Capital con todo el bagaje informativo de Mar del Plata y de toda la región, del país y del mundo. Bueno, y a partir de ahí, bueno, esta ciudad reflejó todo lo que significa el crecimiento, apostar en positivo. Ya lo hacen los escritores que se ocuparon de Mar del Plata. Don Roberto T. Barilli, cuyo nombre lleva el archivo Museo Histórico Municipal de la calle de la Madrid, recordando lo que significaba Mar del Plata en otro tiempo. Épocas del saladero de Pedro Luro, por ejemplo, y la construcción. El historiador Roberto Cova ha destacado también cómo Mar del Plata se ha extendido, los departamentos, eh, creció ediliciamente esta hermosa ciudad de Mar del Plata, que además, con ese impulso que le dieron los veraneantes, permitió que la gente no solo se quedara en el área urbana de la ciudad, sino que recorría también la parte rural, las estancias de la zona, la laguna de los padres, donde alguna vez José Hernández, el autor de Martín Fierro, pasó su infancia, y bueno, y todo lo que significa que los veraneantes lleguen a nuestra ciudad. Uno de los primeros fue don Jorge Fernández, uno de los primeros, Jorge Fernández Esquenone, fue uno de los primeros veraneantes que tuvo Mar del Plata. No nos podemos olvidar del Casino Central, del Hotel Provincial, del Club Poirredón, que albergaba también a distintas personalidades, el Hermitage Hotel, con sus obras teatrales en verano que causaban sensación, los shows de gran nivel, no solo la ermita, sino también el aire libre para todo el mundo, allí en el paseo frente al hotel. Y por supuesto, no dejó de crecer Mar del Plata, porque en la actualidad tenemos, hablar, tenemos que hablar de un nuevo shopping, el Paseo Aldrey, que convoca a la gente de Mar del Plata y de toda la zona. Y también la modernidad que ofrece el Centro Cultural, por ejemplo, en estos 250 años del nacimiento de Beethoven, tuvimos recientemente la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal. Y el más grande cantor de todos los tiempos, que nació un 11 de diciembre de 1890, pasó por Mar del Plata actuando en cinco ocasiones en nuestra ciudad. Y muy a menudo iba a visitar los Stutz, que funcionaban en la zona del Parque Municipal de los Deportes. Gardel tenía caballo de carrera, solía detenerse en un viejo almacén de la familia Cabezas, allí en Independencia y Mateo, tomaba la guitarra y les cantaba a los parroquianos obras memorables de su repertorio. Un poco de la historia de Mar del Plata en verano, para vivir esta temporada del mar, las playas, como nunca. Bien, gracias Ricardo, muy amable por esta columna, entonces recordando y reflejando esta Mar del Plata de ayer y también la Mar del Plata de hoy, que también tiene este presente con, eh, bueno, el advenimiento de la alta definición en la televisión para Canal 2 de Mar del Plata. Vamos al pronóstico del tiempo para nuestra zona que nos dice la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional. Atención para el día de hoy. Se anticipa caloroso, ventoso, con vientos moderados del sector norte y una máxima para esta tarde que va a rondar los 32 grados y por la noche 20 grados aproximadamente. ¿Qué va a ocurrir en días subsiguientes? Por ejemplo, en la jornada del día de mañana, eh, viernes, como así también el sábado. Bueno, el recuerdo para el viernes, 14 de mínima, 29 de máxima. Dice por aquí la información, el sábado tendremos 15 de mínima, 23 de máxima, dice la información, pero con eh, bueno, algunas lluvias el domingo. 
Eh, tendremos una temperatura mínima que en esta oportunidad será de 9 grados y una máxima de 17 y así sucesivamente ya para el resto de la semana entrante. Vamos a la zona para Tandil, se prevé en el día de hoy una máxima de 32 grados centígrados con sol, eh, también Miramar, sol a pleno, 32 de máxima, Nicochea tendrá cielo parcialmente nublado para esta jornada con 32 de máxima y también 32 de máxima para la vecina ciudad de Pinamar. Punto final, gracias por habernos acompañado en esta edición tan especial para toda la gente de Canal 2 de Mar del Plata por haber ingresado ya al mundo de la alta definición con la transmisión toda de nuestro canal. El reencuentro, si Dios quiere, será en las distintas ediciones, 8 de la mañana a las 11.30, 15 horas, 19 y a las 23. Gracias nuevamente en nombre de todos, muy amables. Será, si Dios quiere, hasta cada momento con más actualidad.